Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochou Doudel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai eu la chance de recevoir la petite machine Mint qui est une imprimante pour fabriquer ses propres tampons de la marque Silhouette. Ensemble, nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette boîte et nous allons créer deux premiers tampons avec notre machine Mint. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'avec Silhouette France, on vous a préparé un concours pour gagner une Mint. Commençons par ouvrir la boîte de la Mint. Désolée pour le reflet de mon anneau lumineux. Sur le dessus, on trouve déjà une carte avec un code pour un mois gratuit d'abonnement à la boutique de design Silhouette. On a le CD d'installation du logiciel dont on va se passer aujourd'hui, la notice d'utilisation et fourni avec la machine, on a deux kits de tampons pour faire un tampon de 30 x 30 mm et un tampon de 15 x 60 mm. Puis on a la machine en elle-même qui est petite et légère avec les entrées alimentation et usb ensuite on trouve deux socles en bois pour clipser nos deux tampons puis on a les câbles l'alimentation en deux parties et le câble usb pour connecter à l'ordinateur enfin quatre encres sont fournies une noire une rouge une bleue et une jaune on va pouvoir installer le logiciel de design de la Silhouette Mint. Pour ça, direction le site Silhouette America. Déroulez le menu Mint Studio et choisissez le logiciel Windows ou Mac. Je vous conseille de tester le logiciel avant d'acheter votre Mint pour vous assurer que votre ordinateur est compatible. Vous n'avez plus qu'à suivre les instructions d'installation. Nous allons maintenant brancher la Mint. On commence par l'alimentation, puis on la connecte à l'ordinateur avec le câble USB. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton rond pour allumer la machine. Direction Mint Studio. Aujourd'hui, nous allons directement aller dans la section Design. On commence par choisir sur la droite la taille du tampon que l'on souhaite créer. J'ai choisi le 30 x 30 mm. J'ai eu envie de créer un tampon spécialement pour mon boulet de journal. J'ai donc dessiné en amont des petits smileys pour suivre mon humeur. Pour importer l'image, j'ouvre mon explorateur de fichiers et je glisse mon image dans Mint Studio. Je positionne bien mon image et on peut aller dans Envoyer vers Mint. Le statut de la Mint est prêt et notre image est bien comme je le souhaite. Donc, je clique sur « Lancer Mint ». On voit maintenant qu'il faut insérer la feuille de tampon dans la machine. Le bouton de la Mint clignote. On insère la feuille de tampon à l'arrière de la Mint. Le logo silhouette vers le haut et la petite flèche en premier. Il faut bien enfoncer la feuille d'un coup sans hésitation, jusqu'à sentir la feuille se faire entraîner. La Mint commence par détecter si le format est correct, puis lance l'impression. Pendant ce temps, voyons le contenu d'un kit de tampon. En plus de la feuille d'impression, on a deux petites étiquettes et un socle en bois sur lequel on peut fixer la base en plastique avec son couvercle. Une fois que le logiciel indique que l'impression est terminée et que la Mint ne clignote plus, on peut retirer la feuille. On voit bien les petits smileys en relief. Pour sortir le tampon, il faut plier la languette cartonnée vers l'arrière. Retirer le film plastique sans toucher les dessins en relief. Puis, on détache le tampon du carton. On va pouvoir coller le tampon sur son socle. Je retire le film du socle et je place le tampon. Là encore, j'essaye de ne pas toucher les reliefs. Et c'est parti pour l'ancrage. J'ai choisi de faire un smiley rouge, un bleu et un jaune. Le jaune débordait un peu, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que les différentes couleurs ne se touchent pas. Avec un seul ancrage comme celui-là, je devrais pouvoir tamponner 50 fois avant d'avoir à remettre de l'encre dans le tampon. Je laisse l'encre être absorbée dans le tampon pendant 10 minutes. 
Pendant ce temps, je vous montre le premier essai que j'ai fait. J'ai regardé dans mon bullet journal quel est l'élément qui revient le plus. Et j'ai choisi de faire un tampon semaine numéro, que j'écris toutes les semaines. Pour ce design, le tampon 15 x 60 mm ira très bien. On pourrait le faire facilement avec l'outil texte. J'écris semaine numéro. Je sélectionne tout le texte et je choisis la police qui me plaît. Puis j'adapte la taille. Mais pour ce tampon, j'avais envie d'utiliser ma propre écriture. Donc j'ai écrit mon tampon dans mon logiciel de dessin habituel. C'est aussi sur ce logiciel que j'ai dessiné les smileys. Il s'agit du logiciel gratuit Autodesk Sketchbook. Je retire mes lignes de guide et j'exporte mon dessin en PNG sans fond. Comme pour les smileys, j'ai importé mon image et je l'ai mise à la bonne taille. Dans l'onglet « Envoyer vers Mint », on voit bien avec ce design que le logiciel met automatiquement les designs en mode miroir avant de les imprimer. Et voilà à quoi ressemble mon tampon après 10 minutes d'absorption de l'encre. Il faut faire des tamponnages pour retirer l'excès d'encre. Une fois que c'est fait, le tampon est vraiment très net et fin. J'adore On peut tamponner une étiquette pour identifier facilement notre tampon. Je décide de mettre l'étiquette sur le dos du tampon. Et je fais attention à la mettre dans le bon sens. On pourrait utiliser la deuxième étiquette pour la mettre sur le couvercle. On va pouvoir retirer l'excédent d'encre de nos smileys. Ça rend vraiment super bien avec les trois couleurs. Je vous propose de faire une page de bullet journal avec ces deux tampons. J'ai bien fait de refaire un essai parce que je réalise qu'il faut tamponner sur un support dur. Donc je place mon tapis de coupe sous la page de mon bullet journal. Et là, ça fonctionne très bien. En dessous du numéro de semaine, j'ajoute les jours de la semaine pour mon mood tracker. Et je tamponne les smileys sur le côté. C'est vraiment nickel. Voilà comment j'utiliserai ce tracker d'humeur. Puis j'ajoute simplement des cases pour les jours et une zone de notes. Et voilà une mise en page de semaine rapide. Les pages de mon bullet journal sont en 160 GSM et l'encre ne traverse pas du tout de l'autre côté. Je suis vraiment contente du résultat. Et voilà à quoi ressemble la Mint et comment elle fonctionne. Je suis impressionnée par la finesse des tampons qu'on peut créer avec cette machine et je trouve ça vraiment super de pouvoir mettre plusieurs couleurs différentes dans un seul tampon. J'espère que la vidéo était claire, que ça vous a plu. Et maintenant, pour le concours, comment ça se passe pour gagner la Mint, ça se passe sur mon compte Instagram. J'ai mis le lien dans la description. Il y aura un post dédié qui vous expliquera ce qu'il faut faire pour avoir une chance de gagner la Mint. Si vous êtes impatient, je mets aussi le lien pour acheter la Mint sur le site de Silhouette France. Oups, j'ai oublié de vous dire un truc quand j'étais encore chez moi. Déjà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. Et pour vous remercier, je vous offre une chance supplémentaire de gagner la Mint. Pour ça, c'est très simple. En plus de participer sur Instagram, il vous suffit de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt